नमस्कार मैं हेमंत कुमार राजद नेता तुलसी राय अपहरण कांड में फरार चल रहे बीजेपी विधायक राजू सिंह को लेकर के राजनीतिक हलचल और तेज होती जा रही है लेकिन अब एक अहम सवाल ये है कि इस बार राजू सिंह के लिए ढाल बन कर के कोई रघुवंश सिंह सामने आएंगे या नहीं क्योंकि पिछली बार जब राजू सिंह एक बड़े कांड में फंसे थे दिल्ली में उनके फार्म हाउस पर गोली चली थी और उसमें अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला की मृत्यु हुई थी गोली लगने के तीन दिनों के बाद और उस कांड में राजू सिंह वहां से भागे थे और गोरखपुर में उनकी गिरफ्तारी हुई थी उस दौरान आरजेडी के सीनियर लीडर रहे जो अब इस दुनिया में नहीं है डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जो पूर्व सांसद थे उस समय 2000 ये 19 की बात है 2018 की के दिसंबर में 31 दिसंबर की रात में यह घटना हुई थी और 2019 में जब ये राजू सिंह की गिरफ्तारी हुई तीन चार दिनों के बाद तो उस मामले में रघुवंश सिंह ने केंद्र सरकार को और तत्कालीन गृह मंत्री को चिट्ठी लिख कर के लिए क्लीन चिट दिया था कि राजू सिंह जो है वो सामाजिक आदमी है उनसे इस तरह का कांड नहीं हो सकता है तो अब ये सवाल उठ रहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह तो अब इस दुनिया में नहीं है उन्होंने पार्टी के पार्टी लाइन से अलग जा कर के पार्टी से ऊपर उठ कर के राजू सिंह की मदद की थी और राजू सिंह उस कांड में बच गए थे अब ये सवाल उठ रहा है कि जो तुलसी राय का जो अपहरण हुआ और उस मामले में राजू सिंह के ऊपर केस हुआ है वो फरार चल रहे हैं उनके घर उनके ठिकानों पर उनके स्थानीय घर पर छापेमारी हुई है उनकी दो गाड़ियाँ उठाई गई है उनके यहाँ से राइफल जब्त हुआ है गोली बरामद की गई है तो ये सब हुआ है तो अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कोई फिर क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो रघुवंश सिंह की का के रूप में फिर उनके बचाव में ढाल बन कर के कवच कुंडल बन कर के उनके सामने उनके लिए बचाव में आए तो ये राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा हो रही है चर्चा ये भी हो रही है कि आ, सरकार तक और सरकार में जो बड़े लोग हैं जो निर्णायक पदों पर हैं उन तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि इस मामले को ठंडा होने दिया जाए इस मामले को बहुत तूल नहीं दिया जाए इसको लेकर के काफ़ी राजनीतिक सरगर्मी तेज है और इस पर काफ़ी बातचीत हो रही है लोगों के बीच में कि क्या यह मामला फिर से उसी तरह दब जाएगा और जिस तरह फिर से कोई ऐसा नेता होगा जो अपनी बिरादरी के नाम पर राजू सिंह के पक्ष में खड़ा करके और सरकार से इस मामले को ठंडे बस्ते में डलवाने की कवायद करेगा कोशिश करेगा तो ये भी एक चर्चा के विषय बना हुआ है क्या रघुव दूसरा कोई रघुवंश सिंह राजू सिंह के बचाव में सामने आने वाला है या आ रहा है या पर्दे के पीछे से ऐसा कुछ हो रहा है इस बीच एक और जानकारी मैं दे दूँ कि जो कल जो सूचना आई थी कि पुलिस राजू सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के उन पर दबाव बनाने के लिए कोर्ट से कुर्की का वारंट हासिल करेगी मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट से तो उस मामले में आज हमारी एसएसपी से बात हुई मुजफ्फरपुर के एसएसपी से उन्होंने कहा कि आज वो प्रे नहीं हो सका है कल होगा और दूसरी बात कि राजू सिंह के यहाँ से जो गाड़ी बरामद हुई एक करेटा गाड़ी और एक फॉर्चूनर कार फॉर्चूनर गाड़ी उसमें उसके बारे में है कि वो हरियाणा नंबर की गाड़ी है और उस गाड़ी के का डिटेल अभी तक मिला नहीं है तो एसएसपी एस कहना था कि हम लोगों ने हरियाणा सरकार को इसके लिए पत्र भेजा है और उस गाड़ी का डिटेल मंगवाया है कि आखिरकार वो गाड़ी किसकी है किसके नाम से रजिस्टर्ड है क्या है उसका उस, उस गाड़ी का स्टेटस क्या है स्टेटस जाना चाहती है पुलिस की क्या वो कोई गाड़ी कोई चोरी की गाड़ी तो नहीं है कहीं तो ये ये आज का एक नया अपडेट है कि आज प्रे कोर्ट में नहीं हो पाया है वारंट लेने के लिए कुर्की का वारंट लेने के लिए राजू सिंह के खिलाफ दूसरा कि गाड़ी का वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है कि गाड़ी आखिरकार है क्या वो चोरी की है या जेन्यून गाड़ी है वो और एक और एक बात सामने आई है जो नई बात है कि आज बीजेपी के कुछ विधायक एस से मिले बीजेपी के जिलाध्यक्ष के साथ जो जो रंजन सिंह जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं उनके उनके साथ उसमें पारू के विधायक अशोक सिंह थे उसमें ये बरूराज के विधायक अरुण सिंह थे ये लोग मिले और कुछ नेता लोग थे उन लोगों ने एसएसपी से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि राजू सिंह के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हो रही है वो कोई आतंकवादी नहीं है और इन लोगों का आरोप है कि उनके साथ गाली 
कोई किसी को गाली गलौज करेगा तो उसके साथ क्या होगा तो खैर ये तो राजनीतिक भाषा है लेकिन ये नई बात है कि राजू सिंह के पक्ष में उनकी पार्टी के लोग अब उतरने लगे हैं तो गलती तो हुआ कानूनी प्रक्रिया में लगा हुआ है पर राजू सिंह आतंकवादी और कोई क्रिमिनल नहीं है जो शब्द का प्रयोग करता है तुलसी राय कहता है कि रजुआ लफुआ है गुंडा है ये है वैसे किसी को करेगा तो कोई वैसा काम कोई करेगा उस दूसरी ओर कि ये सवाल आज राजनीतिक गलियारे में पूछा जा रहा है कि क्या कोई फिर से कोई रघुवंश सिंह बन करके सामने आएगा राज के भीतर से जो इनके बचाव में राजू सिंह के बचाव में सामने आएगा क्योंकि पिछली बार जब वो दिल्ली वाले कांड में फंसे थे उनके फार्म हाउस में रोज फार्म जिसका नाम है दिल्ली में जो राजू सिंह का बताया जाता है वहाँ पर जो हत्या हुई थी एक महिला की उस कांड में राजू सिंह के बचाव में तत्कालीन राजद के सीनियर नेता डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह आए थे तो क्या इस बार भी कुछ उस तरह के लोग सामने आएंगे इनका बचाव करने के लिए ये सवाल राजनीतिक गलियारे में पूछा जा रहा है हमने इस मसले पर बहुत कई राजद नेताओं से भी बातचीत की उन लोगों ने कैमरे पर कुछ कहने से तो मना किया लेकिन उन्होंने उनका कहना था कि अगर इस तरह का कुछ होता है तो ये पार्टी के हित में नहीं होगा ये एक गलत मैसेज जाएगा क्योंकि वो उनका आरोप है राजद के नेताओं का कि उस इलाके में ये दहशत फैलाने की कोशिश राजू सिंह की ओर से हो रही है और इस लोकतांत्रिक ढंग से इसका जब विरोध हो रहा है आंदोलन होता है तो वो हमारे नेता का तो अपहरण का अपहरण करते हैं उनको अगवा करते हैं उनके साथ मारपीट करते हैं और अब अपने बचाओ अपने बचाओ में झूठी दलीलें गढ़ रहे हैं तो ये ये राजद के नेताओं का कहना है कि इस तरह का अगर कोई बचाव किया जाता है तो ये इससे इस पार्टी का भी नुकसान होगा दूसरे की कार्यकर्ताओं में नेताओं में एक तरह से डिमोलाइजेशन भी होगा इसलिए कानून के दायरे में राजू सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो ये आरजेडी के नेताओं का कहना है कि वो वो इस बात को कह रहे हैं एक और बात जो सामने इसमें आई है वो ये कि जो एक व्यक्ति जो कल सोशल मीडिया में इसका नाम आया उस व्यक्ति ने बयान दिया कि हमारे साथ तुलसी राय ने मारपीट की जाति सूचक शब्द कहे और उस ये जानकारी यही कि उस व्यक्ति ने एस सी एक्ट के तहत वो एक केस किया है ये तुलसी राय के खिलाफ तो उस केस के बारे में भी ये चर्चा हो रही है कि राजद के नेताओं का कहना है कि ये इन लोग यहाँ एक तरह से फैशन से चल पड़ा है कि ये चाहे वो पा, पारू के पारू ब्लॉक का मामला हो या सरैया ब्लॉक का मामला इन इलाकों में यहाँ पर जब कोई मामला बड़ा मामला सामने आता है तो कुछ लोगों को खड़ा करके कुछ ये लो संदिग्ध लोगों को खड़ा करके ये केस करवाया जाता है ताकि ध्यान दूसरी तरफ भटकाया जाए तो पारू में जो घटना हुई थी सीओ को और सीआई को राजू सिंह पर आरोप है कि उन्होंने घर पर बुलाया उनकी पिटाई की उनके साथ गाली गलौज की और उन दोनों ने जब केस किया ये इन पर विधायक पर तो उसी के तत्काल बाद वहाँ के प्रमुख पति ने एक के, केस एस सी एक्ट के तहत किया एक दूसरे व्यक्ति से भी एस सी एक्ट के तहत केस करवाया गया सरैया में भी एक तरह की घटना हुई थी उसमें भी एक व्यक्ति को खड़ा करके केस करवाया गया था तो ये चर्चा है राजद के नेताओं का कहना है कि ये इस तरह करके एस टी एक्ट जो बना हुआ है वो कमज़ोर लोगों को कानूनी प्रोटेक्शन देने के लिए बना हुआ है और इसलिए बना हुआ है कि ताकि वो अप, उनको एक संरक्षण मिले वो अपने अपनी बात कह सके ये मजबूती के साथ उनको भाय, बिना भय मुक्त हो करके लेकिन इस कानून को निष्प्रभावी बनाने के लिए इस कानून को एक तरह से बदनाम करने के लिए कि ये कानून जो है लोगों को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसी रूप में इसका इस्तेमाल भी होता है इस, ऐसे लोग इसका इसका इस्तेमाल करते हैं इस तरह के लोगों के जरिए बदनाम लोगों के जरिए इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है दूसरी बात कि इसके जरिए दलित समुदाय का भी अपमान किया जाता है कि ये लोग जो हैं झूठी झूठा केस करते हैं 
झूठी गवाही देते हैं तो कानून भी बदनाम होता है और यह समुदाय भी बदनाम होता है तो राजद के नेताओं का कहना है कि इस तरह जो कुछ हो रहा है इससे ये लगता ये लगता है कि मूल मामले को दबाने के लिए कुछ नई चीज़ें कुछ मनगढ़ंत चीज़ें सामने ले जाती है कि ऐसे जो लोग हैं जो एस सी एक्ट के तहत केस कर रहे हैं उन लोग उन लोग उन लोगों की जमीन तब नहीं जगती है उन लोग की आत्मा तब नहीं जगती है जब किसी दलित पिछड़े कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है उनके साथ मारपीट होती है उनको अगवा किया जाता है उनको बंधक बनाया जाता है और जब मारपीट होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है और उस एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया जाता है तो ये कुल मिलाकर जो अब राजनीतिक हलचल जो है वो काफ़ी सामने बढ़ रहा है और आज जो मैंने बताया कि आज बीजेपी के विधायक विधायकों ने मुलाकात की एस से मिल करके उसमें अरुण सिंह थे बरुराज के विधायक अशोक सिंह थे पादू के विधायक और पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं रंजन सिंह वो भी वहाँ गए हुए थे मिलने के लिए एसएसपी से और उन लोगों ने कहा है कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये एक तरह से गलत कार्रवाई हो रही है उन एक तरफा कार्रवाई हो रही है और अगर इस तरह हुआ तो हम सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेंगे पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी तो ये तमाम चीज़ें हुई लेकिन आज का जो अहम सवाल ये है कि क्या राजू सिंह के बचाव में कोई रघुवंश सिंह बन करके सामने फिर आएगा और राजू सिंह को बचा ले जाएगा क्योंकि ये जो कार्रवाई जो हो रही है इसमें ये राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि राजू सिंह को बचाने के लिए आरजेडी के भीतर से भी कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं हालांकि आरजेडी के नेता कैमरे पर तो नहीं लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड इसका खंडन कर रहे हैं कि नहीं हमारी पार्टी से ऐसे ऐसा कोई बचाव इनका नहीं किया जाएगा इसमें कानूनी कार्रवाई जो प्रशासन कर रही है वो होगा और कहीं भी कोई शिथिलता बढ़ती जाएगी तो इसके खिलाफ आंदोलन भी होगा ये ये ध्यान रखते हुए कि सरकार है ठीक है लेकिन अगर ये होगा कि अन्याय हो रहा है तो इसके खिलाफ प्रशासन के सामने अपनी बात मजबूती से रखा भी जाएगा तो आज का ये जो अहम सवाल है कि आखिरकार क्या कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ रहा है जो रघुवंश सिंह की शक्ल में इनके इनके बचाव में खड़ा होगा आने वाले समय में फिलहाल इतना ही हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब करें फेसबुक पर फॉलो करें धन्यवाद